வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் என்னன்னா ஒருத்தவங்களோட வாட்ஸ்அப் வந்து ஹேக் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணணும் ஹேக் பண்ணாம இருக்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல போறேன் இந்த கேள்வியை நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதாவது என்னோட அக்கௌண்ட் வந்து ஹேக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு வருது அதை வந்து நான் எப்படி அப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னா நான் என்ன முதல்ல பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்காண்டி அந்த வீடியோ நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ மறக்காம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல்ல இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் உடனே அந்த ரெட் கலர் பட்டன் அழைச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் வர பெல் சிம்பிள் அழுத்தி நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிங்க அப்போ தான் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுற புது புது வீடியோவை உடனே கூட நீங்கள் பார்க்க முடியும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகும் ஸோ வாட்ஸ்அப் ஹேக்கிங் இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே வந்து ஒருத்தவங்களோட வாட்ஸ்அப் ஹேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சர்ச் பண்ணுறாங்க நிறைய வீடியோஸும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ வாட்ஸ்அப் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து நம்ம ஹேக் பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் அவ்வளோ ஈஸியாக முடியாது பட் முடியும் சில விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சோம்னா வாட்ஸ்அப் வந்து நம்ம ஹேக் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் செஞ்சு ஒருத்தவங்களோட வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட்டை வந்து யாருன்னா ஹேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது இல்லை ஹேக் பண்ணாமல் இருக்க என்ன பண்ணுறது அப்படி தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இப்போ என்ன இன்கேஸ் உங்களோட வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட்டை வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஹேக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் உங்களோட வாட்ஸ்அப் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணணும்னா இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபோன் நம்பர் வந்து கேட்போம் நீங்கள் வழக்கம் போல் வந்து வெரிஃபிகேஷனே முடிச்சுருங்க ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வெரிஃபிகேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா மேலே இருக்க த்ரீ டாட்டை கிளிக் பண்ணி அதில் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் அக்கௌண்ட்டுன்னு இருக்கும் அக்கௌண்ட்டில் போயிட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷனை வந்து எனேபிள் பண்ணிங்க இந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு முறையும் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபோன் நம்பர் வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது இந்த பின் நம்பர் கேட்கும் ஸோ இந்த பின் நம்பர் வந்து ஹேக் பண்ணவங்களுக்கு அது உங்களோட ஃபோனை வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணி அந்த கோடை வந்து கேட்டு இது ஐ மீன் அந்த கோடை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து இது பண்ணுவாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரியான ஹேக்கிங் வந்து இது மூலமாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட் கோடை வந்து நீங்கள் இதில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் வந்து சிம் கார்டு நீங்கள் வேறு நம்பர் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் உங்களோட வாட்ஸ்அப் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது என்ன இந்த பின் நம்பர் கேட்கும் இந்த பின் நம்பர் கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வெரிஃபிகேஷன் கோடே வரும் ஸோ அப்படி வரும்போது என்ன ஆகும்னா ஈஸியாக வந்து இந்த மாதிரி அதாவது உங்களோட தெரியாதவங்க யாரும் வந்து உங்களோட மொபைல் ஃபோனுக்கு வர காலை வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணி அந்த கோடை வந்து கேட்டு அவங்க வாட்ஸ்அப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்களோட பேக்கப்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க எடுத்து பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்களால வந்து இது எடுக்க முடியாது சரிங்களா ஒவ்வொரு முறையும் உங்கள் மொபைலுக்கு தான் வரும் ஸோ நீங்கள் கம்பல்சரி இதை கொடுத்தா தான் அவங்களால ஐ மீன் உங்களால் வந்து அந்த வாட்ஸ்அப் வந்து கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷனை வந்து எனேபிள் பண்ணிங்க அடுத்து என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களோட சேட் சேட்டில் போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா வழக்கமாக நம்ம வந்து சேட் பேக்கப் வந்து ஏதோ ஒரு இமெயில் ஐடியை கொடுத்து நம்ம வந்து சேட் பேக்கப் வந்து கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த இமெயில் ஐடியை பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சா தெரிஞ்சால் தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த இமெயில் ஐடியை கொடுத்து அதில் இருக்கிற சேட்டை வந்து மறுபடியும் ரிட்ரை பண்ணி அதை ரீஸ்டோர் பண்ணி நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சி தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால தான் அதாவது இமெயில் அந்த பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சிருக்கனால தான் அந்த பாஸ்வேர்டை வந்து அவங்க இமெயிலில் ஐ மீன் அவங்க டிவைஸில் அதில் ஃபோன்லேயே எதோ இடத்துல போட்டு அவங்க வந்து உங்களோட சேட் பேக்கப்ஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்கு ஸோ அதனால வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா உடனே வந்து உங்களோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டோட பாஸ்வேர்டு மாற்றிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உங்களோட சேட் பேக்கப்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து வேற ஏதாவது ஒரு இமெயிலுக்கு வந்து மாற்றிருக்கேன் என்னோட சஜஷன் எப்பவுமே என்னன்னா ஒரு உங்களுக்குன்னு ஒரு பர்சனல் இமெயில் வச்சுங்க அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பாஸ்வேர்டு வச்சுங்க வேற எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு இன்னொரு இமெயில் அடி கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த வேற எங்கேனா நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சொல்ல போனால் எங்கேயாவது நம்ம கொடுக்கணும் ஒரு இடத்துல இமெயில் அட்ரஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து இன்னொரு வே இமெயில் அட்ரஸை கொடுங்க உங்களோட பர்சனல் இமெயில் அட்ரஸை கொடுக்காதீங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகும்னா ஸோ இப்படி கொ
இல்லை அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியலை அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் அது ஏதோ ஒரு காரணக்காண்டி தான் வந்து உங்களோட ஃபோனில் வந்து சேர்த்துருக்காங்க இல்லை வந்து ஹேக்கர்ஸ் மேபி உங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் வந்து அந்த ஃபோனில் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மூலமாக உங்களோட வாட்ஸ்அப் வந்து அவங்க பார்க்க முடியும் ஸோ இது ரெண்டாவது விஷயம் ஸோ இதையும் வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்களுக்கு தெரியாத அப்ளிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் பண்ணிக்கலாமே போதும் மேக்ஸிமம் வந்து தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூற்றி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வரையும் உங்களோட வாட்ஸ்அப் வந்து யாராலுமே வந்து ஹேக் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஹேக் பண்ணவங்களுக்கு ஹேக் பண்ணாமல் தடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் சேம் அதே வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணிங்க வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஐ மீன் சாரி உங்களோட சேட் பேக்கப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு செக்யூரான இமெயிலில் வந்து கொடுத்து இது பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுங்கன்னா டெய்லின்றத வந்து கொடுக்காதீங்க சரிங்களா இப்போ இன் கேஸ் வந்து நீங்கள் டெய்லி கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களோட சேட் பேக்கப்ஸ் எல்லாமே வந்து டெய்லி டெய்லி அப்டேட் ஆகிருக்கும் இன் கேஸ் வந்து உங்களோட சென்சிட்டிவான டேட்டா வந்து ஏதோ வருது டெய்லி டெய்லி இந்த சென்ஸ் ஏதோ ஒரு நாள் வருது ஒரு மாதத்தில் ஏதோ ஒரு நாள் வருது அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லி கொடுத்தீங்கன்னா உடனே வந்து என்ன பண்ணால் இந்த பேக்கப் வந்து உங்களோட தெரிஞ்ச இமெயில் உங்களோட இமெயிலை வந்து ஹேக் பண்ணிப்பாங்கள தெரிஞ்சிருக்கும்ல அவங்களுக்கு வந்து உடனே போயிடும் ஸோ அது மாதிரி கொடுக்காம மந்த்லி வைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுங்க மந்த்லி வைஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு உங்களோட எந்த இமெயில் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரே இமெயிலை வந்து சேட் பேக்கப் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க டிஃப்ரெண்ட் இமெயில்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட டேட்டா அவங்க வந்து சேஃபாக இருக்கும் சரி அது ஒரு விஷயம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷனும் வந்து நீங்கள் என்னேபிள் பண்ணிடுங்க ஸோ டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் என்னேபிள் பண்ணிங்கன்னா யாராலுமே வந்து உங்களோட வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட்டை அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து ஹேக் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு பரிச்சயம் இல்லாத அப்ளிகேஷன்ஸ் எதையும் வந்து உங்களோட ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ண அலோ பண்ணாதீங்க அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இன்னொரு வழியில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பர்சனல் வாட்ஸ்அப் இருக்குல்ல அதை வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து சொன்னபோது சொன்ன மாதிரி இது மாதிரி வந்து ஐ மீன் உங்களோட யூசர்ஸ்ன்னு உங்கள் ஃபோனில் வரப்போம் சரிங்களா ஸோ நார்மலாக உங்களோட நார்மல் ஃபோன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ உங்களோட வாட்ஸ்அப் இன்னொரு அக்கௌண்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணி ஆட் யூசர்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கு வந்து நியூ யூசர் ஏதோ ஒரு நியூ யூசரை வந்து பேரை கொடுத்துட்டு அந்த நியூ யூசரில் போய்ட்டு உங்களோட பர்சனல் வாட்ஸ்அப்பை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணுறது மூலமாக ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணுறது மூலமாக என்ன ஆகும்னா உங்களோட வாட்ஸ்அப் மட்டும்தான் வந்து அந்த யூசர்ஸில் இருக்கும் வேறு எதுவும் எந்த ஒரு எந்த ஒரு ஆப்பும் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகியிருக்காது ஏன்னா வந்து பியூராக கிளீனான உங்களோட ஓஎஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு புது மொபைல் மாதிரி வச்சுக்கோமே ஸோ அந்த புது மொபைலில் வந்து உங்களோட வாட்ஸ்அப் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அந்த பேக்ரவுண்டில் எந்த அப்ளிகேஷன் என்ன ஆகாது இருக்கும் ஸோ உங்களோட பர்சனல் டேட்டாவை வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணியே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வாட்ஸ்அப் வந்து ஆக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிற மாதிரி நம்ம தடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது கண்டிப்பாக அந்த தகவல் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ யாருக்காவது வந்து அவங்களோட வாட்ஸ்அப் வந்து ஹேக் செய்யப்பட்டிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் அதில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மேலும் இது போல் குட்டிரான டெக்னாலஜி வீடியோக்களுக்கு நம்மளோட டெக் குரு தமிழ் யூடியூப் சேனலில் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை பார்த்ததற்கும் பகிர்ந்ததற்கும் மிக்க நன்றி